దేవాలయానికి వచ్చే భక్తులు భగవంతునిపై ఎంత విశ్వాసంతో వస్తారో అర్చకుడిపై అంతే గౌరవాన్ని ప్రదర్శిస్తారు అటువంటి అర్చకుడి భుజాలపైకి ఎక్కి ఒక భక్తుడు దేవాలయాన్ని సందర్శించనున్నాడు ఈ అరుదైన కార్యక్రమం హైదరాబాదులో జరుగుతోంది ఇటువంటి కార్యక్రమం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథనం ఉంది శ్రీ కమలానంద స్వామి భారతీజీ మనకి ఆ ఆసక్తికరమైన సంఘటన గురించి వివరిస్తున్నారు ఓం నమో వెంకటేశయ్య పూర్వకాలము తమిళనాడు శ్రీరంగపట్టణం సమీపంలో ఒక పనార్ అనేటువంటి ఒక నిమ్మల జాతి సమాజానికి దూరంగా నెట్టివేయబడి విసిరి వేయబడినటువంటి కులములో ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన వెదురు కర్రతోటి ల్యూట్ అంటే ఫ్లూట్ లాగా ఉండేటువంటి వేణువు లాగా ఉండేటువంటి పరికరాన్ని తయారు చేయటంలో అటువంటి వస్తువు తయారు చేయటంలో అంటే ఏమంటాం సంగీత పరికరం తయారు చేయటంలో నిష్ణాతుడు అది తయారు చేయటమే కాకుండా దాన్ని వాయిస్తూ సంగీతాన్ని వినిపించటము సంగీతాన్ని వాయించటము వినిపించటము పాటలు పాడటం కూడా ఆయనకు వచ్చు ఆయన కావేరీ నది దక్షిణ తీరాన దక్షిణ ఒడ్డున నిలబడి కూర్చుని రంగనాథ స్వామిని గురించి పాటలు పాడుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఆ దేవాలయ అర్చకుడు స్వామివారి సేవ కొరకు నీరు తీసుకువెళ్ళడానికి నదికి వచ్చాడు ఈ అంటరాని వాడు అక్కడ కూర్చున్నట్టు చూచి తొలగిపో అన్నాడు ఆయన భక్తి పారవశ్యంతో పాట వాయించుకుంటూ ఉన్నాడు వింటూ ఉన్నాడు ఇది గమనించలేదు ఈ అర్చకుడు ఒక రాయి తీసుకొని ఆయన మీద వేశాడు అది ఆయన తలకు తగిలింది రక్తం కారుతోంది ఈ అర్చకుడు నేరుగా నీరు తీసుకుని దేవాలయానికి వెళ్ళాడు గర్భగుడిలోకి పోయి చూస్తే గర్భగుడిలో మూలవిరాట్ రంగనాథ స్వామి తల నుంచి రక్తం కారుతోంది చూచి అర్చకుడు భయపడిపోయాడు ఆ రోజు రాత్రి నిద్రలో రంగనాథ స్వామి స్వయముగా అర్చకుడికి కలలో కనిపించి ఆ తిరుప్పునార్ ఎవరనుకుంటున్నావు తిరుప్పునార్ అంటే ఈ వాద్య పరికరాన్ని వాయించుకునేటువంటి వాడు తాను తయారు చేసేటువంటి వాద్య పరికరం పేరు మీదే ఆయన పిలువబడ్డాడు కాబట్టి ఆ తిరుప్పునార్ నా పరమ భక్తుడు అతను నువ్వు గాయపరిచావు రేపు ఉదయాన్ని దేవాలయంలోకి తీసుకొచ్చి నా దర్శనానికి తీసుకుని రమ్మని చెప్పి ఆదేశించాడు మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ అర్చకుడు ఆ తిరుప్పునార్ని దేవాలయంలోకి తీసుకురావడానికి ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఇలా ఇలా జరిగింది నీవు రావాలి అంటే నేను ఎలా వస్తాను దేవాలయ ప్రాంగణంలో నా కాలు పెడితేనే అది అపవిత్రమైపోతుంది కదా అందువల్ల నేను దేవాలయం లోపలికి రాను అని చెబుతాడు నీ కాలు పెడితే కదా అపవిత్రమయ్యేది నీ కాలు దేవాలయంలో పెట్టనీయకుండా నేను తెస్తానని చెప్పి ఆ అర్చకుడు తన భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుని దేవాలయం లోపలికి తీసుకువెళ్ళి రంగనాథ స్వామి వారి దర్శనం చేపిస్తాడు ఇది చరిత్రలో జరిగినటువంటి సంఘటన పంచముడెనో అస్పృశ్యుడెనో నిమ్నకులమనో ఏదో ఒక పేరుతో సమాజానికి దూరంగా పెట్టిన వాళ్ళ నరనరన ఉన్నటువంటి హృదయంలో ఉన్నటువంటి భాగవత భగవత్ భక్తి వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రకటించుకుంటూనే ఉన్నారు భగవంతుడు వాళ్ళ పట్ల ఉండి ప్రత్యక్షం అవుతూనే ఉన్నారు మనకు జ్ఞానోదయం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని సమాజంలో అంటరానితనాన్ని రూపుమాపటానికి అస్పృశ్యతను రూపుమాపటానికి అందరిలో ఒకే భగవంతుని యొక్క తత్వము ఉన్నది నిండి ఉన్నది అనేటువంటి ఒక భక్తి ప్ర ప్రపూరితమైనటువంటి ఒక సమానత్వాన్ని సమాజంలో సమరసతను నిర్మాణం చేసేటువంటి కార్యక్రమంగా చిలుకూరు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం బాలాజీ దేవాలయం యొక్క ప్రధాన అర్చకుడు రంగరాజన్ గారు వారొక మంచి కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టారు రంగరాజన్ గారు రేపు పదహారవ తేదీన మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి జియాగూడులో ఉన్న రంగనాథ స్వామి వారి దేవాలయం లోపలికి ఈ కార్యక్రమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అలాగే తన భుజాల మీద ఒక దళితుడిని కూర్చోబెట్టుకుని ఆ దళితుడికి దేవాలయ దర్శనం చేయించేటువంటి కార్యక్రమానికి పూనుకున్నారు అందరం కూడా సహృదయతతోటి అందరము దీన్ని ఆహ్వానించాలి స్వాగతించాలి సమర్థించాలి 
కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా విషయం చెప్పి అందరూ తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయండి ఇది ఒక చక్కటి సందేశం స్వయంగా రంగరాజన్ గారు బాలాజీ దేవాలయంలో అర్చకులు వారు ఒక దళితుడిని భుజాల మీద ఎక్కించుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్తున్నారు ఇటువంటి మార్పు మన సమాజంలో ఆశించాలి ఈ మార్పు రావాలి మన సమాజంలో అసమానతలు తొలగాలి మనం అందరం ఒక్కటి కావాలి అది నిజాయితీగా జరగాలి హృదయపూర్వకంగా జరగాలి ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా తీసు వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి అందరికీ చెప్పండి అందరూ ఆ కార్యక్రమానికి రండి హృదయపూర్వకంగా రండి నిండైన భక్తితో రండి మెండైన స్ఫూర్తితో పొంది ఈ కార్యక్రమానికి అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం జయ శ్రీరామ్